আচ্ছা যাই হোক আমি এত চলে যাচ্ছি ক্লাসে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাস বাংলা দ্বিতীয় পত্রের এটা এই ইউনিট বি ইউনিট বি ওয়ান ইউনিট ডি ইউনিট এবং ডি ওয়ান ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য এই ক্লাসটা আর তোমাদেরকে একটা কথা আমি জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র কোথা থেকে পড়বা সেটা হচ্ছে যে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের জন্য তোমরা একটা বাংলা প্র্যাকটিস বই নিতে পারো যেমন বাংলা বিচিত্রা অভিযাত্রী পারাবার সেই সাথে নবম দশম শ্রেণীর যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র বই সেটাও তোমরা কালেকশনে রাখবা যদিও এটা আমি এখানে উল্লেখ করি নেই তোমরা সেটা কালেকশনে রাখবা আর আমাদের হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটের যে বইটা সেখানে বাংলা একটা সাজেশন দেওয়া আছে ওটা মাস্ট মাস্ট তোমাদেরকে পড়তে হবে এটা হচ্ছে যে সেই সাজেশনটা এই সাজেশনটা তোমরা আমাদের বই থেকে বই যারা সংগ্রহ করবা শুধুমাত্র বিডি ইউনিটের বই না এটা এই ইউনিটের বইতেও দেওয়া আছে সেম সাজেশন এই যে এই ইউনিটের বই এটাতেও দেওয়া আছে আর হচ্ছে এটা হচ্ছে যে ডি ইউনিটের বই এটাতেও দেওয়া আছে বি প্লাস ডি ইউনিটের বই এগুলো আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও তোমরা সংগ্রহ করতে পারবা হালদা পাবলিকেশন ডট কম এই যে ওয়েবসাইট থেকে এসে তোমরা অর্ডার করতে পারবা যাই হোক আমি টপিকে চলে যাচ্ছি বাংলার দ্বিতীয় পত্রে আমরা আজকে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি আসে সেগুলো আলোচনা করব তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে এই বানান শুদ্ধিকরণ বা বানান শুদ্ধকরণ যেটাই বলো তুমি এটা থেকে প্রশ্ন বেশি আসে তারপরে হচ্ছে তোমার আর একটা টপিকের উপর আলোচনা করতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে যে এই যে বানান শুদ্ধিকরণের মধ্যে আমরা এই শুদ্ধি শুদ্ধ অশুদ্ধগুলো একটু দেখব আজকের ক্লাসে তারপরে আজকের ক্লাসে আর একটা টপিক আমি দেখব সেটা হচ্ছে যে কিছু সমর্থক শব্দ দেখব কিছু হচ্ছে যে পরিভাষা দেখব এটা আবার তোমাদের ইংরেজি বোকাবদারিতেও লাগবে এই ছাড়া আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক তোমাদের মনে থাকে না এবং তোমাদের হয় কি এটা মনে থাকে এরকম মনে থাকে না এরকম না এটা একটু কঠিন টপিক আসলে সেটা হচ্ছে যে এই ধ্বনি পরিবর্তন ঠিক আছে তো এটা আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের এই বাংলা দ্বিতীয়পত্র যে সাজেশনটা এটা শর্ট একটা সাজেশন এটা দিয়ে তোমাদের আসলে বাংলা দ্বিতীয়পত্র শেষ হবে না আর বাংলা দ্বিতীয়পত্র আমি যদি বড় করে সাজেশন বানাইতেও যাই তারপরেও তোমাদেরকে ওই যে নাইন টেনের যে বইটা আছে সেটা পড়া লাগবে তো সেই জন্য আমরা নাইন টেনের বই থেকেই পড়বো আগামী ক্লাস থেকে মানে আজকে হচ্ছে বাংলা প্রথম দ্বিতীয় পত্রের এটা প্রথম ক্লাস এই যে রুটিন দেখো তোমরা আর রুটিনে কিন্তু আমি লিখে রাখছি এর হচ্ছে প্রথম ক্লাস আর দ্বিতীয় ক্লাস থেকে আমরা হচ্ছে যে ওই যে নাইন টেনের যে বইটা সেটা পড়া সেটা পড়া শুরু করব তাহলে এটা হচ্ছে যে বাংলার দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ক্লাস হ্যাঁ আর দ্বিতীয় ক্লাস থেকে আমরা হচ্ছে যে নাইন টেনের বইটা পড়বো তো এই মাসের আমরা দেখো অনেকগুলো ক্লাস নিছি একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই মাসে ক্লাস আছে একত্রিশ তারিখে পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাস হবে এই ইউনিটের জন্য আর ত্রিশ তারিখে হচ্ছে মানসিক দক্ষতার ক্লাস হবে আগামীকালকে ঠিক আছে তো তোমরা সবগুলো ক্লাস অ্যাটেন্ড করবা তো আজকে বাংলা প্র দ্বিতীয় প্রথম ক্লাস পর দ্বিতীয় বাংলা দ্বিতীয় নেক্সট ক্লাস যদি হয় হবে অবশ্য সেই ক্লাসে আমরা নাইন টেনের বইটা থেকে আলোচনা করব তো আজকে এখান থেকে আলোচনা করি প্রথমে আমরা বানান শুদ্ধিকরণগুলো দেখি হ্যাঁ দেখো এখানে কতগুলো আমরা এম সি কিউ দিছি কেন এম সি কিউ দিছি এম সি কিউ এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করলে অনেকগুলো শুদ্ধিকরণ বানান শুদ্ধিকরণ তোমাদের করা হয়ে যাবে আর এটা আসলে ওই যে খাতায় লিখে লিখে পড়তে হয় এবং হচ্ছে যে অনেকগুলো নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলোও জানতে হয় মানে বানান শুদ্ধিকরণের অনেকগুলো নিয়ম আছে সেগুলো জানতে হয় তো সেই নিয়মগুলো আমরা আলোচনা করব আস্তে আস্তে এই যে এখানে যেটা আমি এম সি কিউগুলো এখন সমাধান করতে যাব এটা সমাধান করতে করতে অনেক কিছু তোমাদেরকে আমি নিয়ম আকারে বলবো তোমরা একটু খাতা কলম সাথে রাখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে ওকে এবার আমরা একটু দেখি প্রথম প্রশ্নটা কোন বানানটি শুদ্ধ এখানে দেখো অনেকগুলো আছে সমীচীন বানান আছে ঠিক আছে তো এই সমীচীন বানানের মধ্যে মনে রাখবা যে দুটোই হচ্ছে যে দীর্ঘিকার হবে অর্থাৎ এখানে আনসার হচ্ছে ক এই যে এখানে আনসার হচ্ছে ক ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি মিলাই দেখি আমাদের লাস্টে কিন্তু আনসারটা আসা দেখো আমি পারছি কিনা পারছি আনসার হচ্ছে ক এবার খেয়াল করো কোন বানানটি সঠিক এখানে আছে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘকার দিয়ে তারপরে লাস্টে একটা জফলা আছে তারপরে এখানে একটা জফলা আছে তো এই লাস্টের দুইটা তবে ভুল একেবারে নিশ্চিত সেটা তোমরা দেখে বুঝতে পারতেছ তোমাদের কনফিউশন হতে পারে অপশন ক এবং খ এর মধ্যে তো মনে রাখবা দুর্ভিক্ষের মধ্যে এটা হচ্ছে যে তোমার এই দ দীর্ঘকার দ দীর্ঘকার নর্মালি দূরবর্তী কিছুকে বোঝায় মানে দূরবর্তী কিছুকে যদি বোঝায় তখন সেই ক্ষেত্রে এই দীর্ঘকারটা বসে অন্য অন্য ক্ষেত্রে নর্মালি রসকারটা বসে এই জিনিসটা তোমরা মাথায় রাখতে হবে এই যে আমি এখন একটা নিয়ম বলে ফেলছি কিন্তু এটা তুমি খাতায় নোট করে রাখতে পারো যে দূরত্বের ক্ষেত্রে দীর্ঘকারটা বেশি ব্যবহৃত হয় যেমন
এবার খেয়াল করো আমরা যদি রসকার দিয়ে আরও কিছু উদাহরণ দেখি রসকার দিয়ে দুর্ভিক্ষ তারপর হচ্ছে তোমার দুর্নিবার ঠিক আছে দুর্দিন এরকম যেগুলো সেগুলোতে রস শুকার হয় ঠিক আছে আমি কিন্তু আরও কয়েকটা উদাহরণ তোমাকে বলে দিলাম এরপরের প্রশ্ন কোন বানানটি সঠিক এখানে হচ্ছে যে একটু এটা একটা মূলত সংস্কৃত শব্দ এবং এই শব্দটাতে এই যে এখানে বিবিসিকে একটা শব্দ আছে এই শব্দটার মধ্যে এটা হবে যে ভয়ের উপর হবে যে দীর্ঘিকার আর মধুনস্য যেটা কম দিনস্য খিউ যেটাকে আমরা বলি সেটার উপর হবে রস শিকার অর্থাৎ এখানে অপশন খ যেটা সেটা হচ্ছে যে কারেক্ট অ্যান্সার এই যে দেখো আমি শব্দগুলোকে মনে রাখতেছি যে হ্যাঁ আমি কিন্তু এগুলো পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে যে কোনটার কোন জায়গায় রস শিকার আর কোন জায়গায় দীর্ঘিকার হবে সেটা মুখস্থ হয়ে গেছে আর আমি বইয়ের কারেকশন করি তো এই বইগুলোতে আমি নিজে কারেকশন করি হালদা পাবলিকেশনের বইগুলো এগুলো অনেকে আমাদের সাথে আরও স্টুডেন্টরা আসে কাজ করে লিখে ব্যাখ্যা লিখে বা প্রশ্ন সমাধান করে ঠিক আছে কিন্তু লাস্ট যেই চেকটা বানান চেক তারপর হচ্ছে উত্তর ভুল আছে কি না সেগুলো আমি দিই এবং আমাদের বইতে গতবার কিছু এই ইউনিটের বইতে সরি বিডি ইউনিটের বইতে ইংরেজি কিছু প্রশ্নের ব্যাখ্যা ভুল হয়ে গেছিল তো সেগুলো আমরা হচ্ছে এবার সমাধান করে তারপরে বাজারে বই ছেড়েছি তো এটা প্রতিনিহত চলতে থাকে আমাদের বইতে যে ভুল সংশোধন করণ বানান ভুল বা উত্তর ভুল ব্যাখ্যা ভুল সেগুলো আমরা প্রতিনিহত সংশোধন করে থাকি আচ্ছা চার কোনটি সঠিক এখানে হচ্ছে বাকরণ হবে বাকরণ বা মানে ব জফলা আকার ক র মধুনন্য হবে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখি ক একবারে ভুল এখানে শেষে দন্তেন আছে র এর পরে শেষে কোনো দিনও দন্তেন হয় না মধুনন্য হয় কারণ এটা হচ্ছে যে সত্যবিধান তোমরা নত্য সত্যবিধান একটা নিয়ম আছে আলাদা নিশ্চয়ই পড়েছ সত্যবিধানে তোমরা পড়েছ যে রি র এবং মধুন মানে কমদিনের সব খিও এরপরে অবশ্যই মধুনন্য হয় ঠিক আছে তো মূর্ধন্য ন তোমরা যে ব্যবহার করবা সেটার জন্য তাহলে র এর পর অবশ্যই মূর্ধন্য ন হবে তো অপশন ক এর জন্য বাদ যাচ্ছে এবার আমরা খ গ আর ঘ এর মধ্যে দেখব তো এবার দেখো অপশন তিন যেটা মানে গ সেখানে আছে যে বা বা কারণ কারণ আছে হ্যাঁ তো এটাও বাদ যাচ্ছে তো এখানে আছে ব্যাকরণ আর এখানে আছে বা করণ এই দুইটার মধ্যে তোমাদের ঝামেলা হতে পারে খ এবং ঘ এর মধ্যে তোমাদের ঝামেলা হতে পারে তো এই ঝামেলাটার মধ্যে মনে রাখবা যেখানে আমি ওই যে তোমরা ব্যাকরণ পড়ো সেই জন্য তোমাদের এই যে অপশন খ অনেকে দেখা দিবে বলে তো তোমরা ব্যাকরণ না পড়ে তোমরা পড়বা বা করণ তাহলে তোমাদের মনে থাকবে এই যে আমি কিন্তু টিক্সটা শিখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে ঠিক আছে এই টিক্সটা যদি তুমি মনে রাখো তাহলে কিন্তু তোমার মনে থাকবে আমি কমেন্ট করতে বলতেছিলাম তোমাদেরকে যে ইকো হচ্ছে কি না তোমরা কমেন্ট করো নাই আমি তোমাদেরকে ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করি সাউন্ড ক্লিয়ার কি না জিজ্ঞেস করতেছি একটু রিপ্লাই দিবা ওকে এবার খেয়াল করো আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি কোন বানানটি শুদ্ধ কথ পো কথন হবে কথ পো কথ পো কথন কথ পো পো বলছি আমি কিন্তু খেয়াল করবা কথ পো পো বলছি হ্যাঁ এবার তোমরা এখানে এই তোমরা ক নাকি খ আনসার কোনটা কারেক্ট নিচ থেকে বুঝে নাও কথ পো বলছি আমি ঠিক আছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো যে আনসার আনসার কোনটা কারেক্ট আনসার হচ্ছে যে কথ পো কথন ঠিক আছে এখন তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে খ কারেক্ট খ হচ্ছে কথ পো এই যে কথ ও কথ 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 ও কথন তাহলে প যেটা সেখানে ক এর পরে অ বলছি ও বলি নেই আমি কথ প ও ও মানে এখানে অ বলতে হবে কথ প কথ প কথন মানে প এর পরে অ আসবে ও আসবে না আর থ এর পরে ও আসবে কথ প কথন ঠিক আছে এভাবে মানে তোমরা প্রথমবার বুঝতে পারছো কিনা ক্লিয়ারলি আমি জানি না বাট পরে কিন্তু আশা করি বুঝতে পারছো আমি কিন্তু পরে থয়ের সাথে কীভাবে সেটাও বলছি থয়ের সাথে ও পয়ের সাথে অ তাহলে কথ প কথন এটি হচ্ছে আনসার খ সঠিক এই যে আনসার খ সঠিক আর গ এবং গয়ের মধ্যে তোমাদের ঝামেলা হওয়ার কথা না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি আমার মাইকটা একটু উপরে তুলে দেই কারণ নিচের দিকে তাকায় তাকায় কথা বলতে হচ্ছে নিচের দিকে তাকায় তাকায় কথা বলতে হচ্ছে সেই জন্য একটু উপরে তুলে দিলাম এখন খেয়াল করো কোন বানানটি শুদ্ধ এখানে হবে শাশ্বত শাশ্বত কোনটাতে সঠিক শাশ্বত 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 আমার মনে হচ্ছে আনসার শাশ্বত শাশ্বত আমার মনে হচ্ছে আনসার ক সঠিক দেখি কোনটা সঠিক এটা আমি মনে নাই ভুলে গেছি 
সবগুলো মনে থাকে না আনসার খ সঠিক ওকে দেখো আমার নিজেরও সবগুলো যে মনে নাই আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে খ সঠিক ঠিক আছে দুইটাই তালিপ আসছে এটা এইভাবে আমার মনে আমি মনে রাখছিলাম এখন মনে পড়ছে যে শাশ্বতের মধ্যে দুইটাই তালিপ আসছ হয় ঠিক আছে আচ্ছা শাশ্বত কথাটা মনে করতে গিয়ে আমার আরেকটা জিনিস মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে শ্বশুর শ্বশুর বানানোর মধ্যে শয়ের নিচে ব হয় এটা মাথার মধ্যে রাখবা আর শাশুড়ি বানানোর নিচে বানানোর সময় শয়ের নিচে ব হয় না তো এটা মনে রাখবা এইভাবে তোমরা কীভাবে মনে রাখবা আমার আমি আবার বলতেছি খেয়াল করবা যে শ্বশুর এবং শাশুড়ি বানানোর ক্ষেত্রে শয়ের নিচে ব হয় আর তোমার শাশুড়িতে শয়ের নিচে ব হয় না মানে তালে পাঁচশ যেটা সেটা সেখানে আর কি তো শ্বশুরের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে শ্বশুর কি পরে পাঞ্জাবি পরে আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাড়ি থাকে তো এই যে দাড়ি থাকে দাড়িটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে তোমার কোথায় থাকতেছে এই জায়গা এই জায়গাটা থাকতেছে না তো এই জায়গায় যে দাড়ি সেটা কিন্তু দেখবো অনেকে ব কাটিং করে রাখে মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে যে একটা অ্যাঙ্গেল করে রাখে ঠিক আছে তাহলে এই জন্য ভয়ের যে অ্যাঙ্গেল আর দাড়ির যে অ্যাঙ্গেল সেটা যেহেতু সমান তো শ্বশুরের দাড়ি থাকে শাশুড়ি তো আর দাড়ি থাকে না তাহলে শ্বশুরের নিচে ব হয় আর শাশুড়ির নিচে ব হয় না আমি এসে এইভাবে মনে রাখি আর কি কারণ মনে রাখার নানা রকম টেকনিক বের করতে হয় নাহলে পরীক্ষা হলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে তো শাশ্বততে আমি মনে রাখছিলাম এখন আমার মনে পড়ছে সেটা সেটা হচ্ছে যে দুইটা তালে পাশ হয় শাশ্বততে ঠিক আছে মুমূর্ষুতে দুইটা রসুকার হয় মাঝখানে দীর্ঘকার হয় এই যে দেখো আমি কিন্তু মনে রাখছি দেখছো আমি মানে কয়টা কয়টা রসুকার কয়টা দীর্ঘকার সেটাও কিন্তু আমি মনে রাখছি তোমাদেরকে এইভাবে করে কাজ করতে হবে এই যে তাহলে তো খ অপশন আমরা এমনিতে মানে কিছু ওই যে কয়টা রসুকার কয়টা দীর্ঘকার সেটা থেকে আমি বুঝে গেছি যে মাঝখানে দীর্ঘকার আর পাশে দুইটা রসুকার ঠিক আছে ওকে কোন বানানটি শুদ্ধ পাশান পাশান খ হবে খ কারণ মধুনশ্বরের পরে মধুন হয় অটোমেটিক তাহলে অপশন ক বাদ যাচ্ছে ঠিক আছে আর পাশান একটা এটা এই সংস্কৃত শব্দ হওয়ার কারণে এটা তো মধুনশ হবে তাহলে পশ হবে না দন্তস হবে না বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে দন্তস হয় এটা মনে রাখবা আর সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে মধুনশ হয় কোন বানানটি সঠিক দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্বের নিচে যেহেতু দ্বন্দ্ব দুজন থাকে দ্বন্দ্ব দুজনের মধ্যে হতে হয় কমপক্ষে একজনে হয় না কমপক্ষে দুজন লাগে তিনজনও থাকতে পারে তো এই জন্য দ্বন্দ্বের সাথে যেহেতু কমপক্ষে দুজন লাগে দ্বন্দ্বের এই শব্দটাতে দুইটা ব হয় মানে দয়ের সাথেও ব হয় আবার দ্বন্দ্ব না দহ যেটা সেটা নিচেও ব হয় এই যে দেখো আমি কিন্তু মনে রাখার টেকনিক বলতেছি তোমাকে এই যে নয় নাম্বারটা তাহলে এখন তুমি আমার ক্লাসটা হয়তো করতেছ না অনেকে বা অনেকে করতেছ কিন্তু যারা করতেছ তারা চিন্তা করো আমি কিন্তু তোমাকে টেকনিক বলে দিচ্ছি এই যে টেকনিক বলতেছি সেটা কিন্তু তোমার মনে থাকবে এবং এই যে এটার কারণে তোমার পরীক্ষার হলে যদি কোনো কারণে কোনো ধরনের কনফিউশন হয় তখন এই কিন্তু আমার কথাটা তোমার মনে পড়বে যে হ্যাঁ বাহার বা এটা বলছিল ঠিক আছে বাহার সাম্য তা তা যুক্ত হয়েছে এখানে হবে ভার সাম্য শুধু তা যুক্ত হওয়ার কারণে এটা শব্দটা ভুল তো এটা হচ্ছে এই জন্য এটা প্রত্যয় জনিত কারণ তা হচ্ছে একটা প্রত্যয় ঠিক আছে তা হচ্ছে একটা প্রত্যয় এটা কিন্তু উপসর্গ নয় কারক নয় সন্দেহ নয় তাহলে এটা প্রত্যয় জনিত ভুল তাহলে দেখো তা হচ্ছে প্রত্যয় এটার মতো আমার মুখস্থ আছে এখন কীভাবে মুখস্থ হয়েছে যে আমার প্রত্যয় চিনি আমি আমি উপসর্গ চিনি আমি কারক চিনি আমি সন্দি চিনি সেই জন্য আমার মুখস্থ হয়ে গেছে তো চোদ্দ দশ নম্বর তোমরা দেখো এই যে দশের উত্তর কি ক খেয়াল করো দশের উত্তর হচ্ছে ক এই যে দশের উত্তর হচ্ছে ক তাহলে খেয়াল করো দশ নাম্বার আমরা কারেক্ট করলাম সৌজন্যতা তাহলে আবারও তা আসছে তাহলে আবারও প্রত্যয়জনিত ভুল বানান রীতি অনুসারে শব্দ শব্দ একই শব্দের কোন দুটি বানানি শুদ্ধ আচ্ছা কোন দুটি বানানি শুদ্ধ এর মধ্যে নারী এবং নারী দুইটা বাদ যাচ্ছে কারণ কখনোই আমরা নারী এভাবে লিখি না জীবনেও লিখি না জাতি এটাও আমরা লিখি না ঠিক আছে হাতিটা এভাবে লেখা যায় মনে হয় আমার যতটুকু মনে পড়ে আমরা দেখি বারো নাম্বার ঘ দেখো ঠিক আছে এই যে দেখো আমার এটা পুরোপুরি মনে নাই মোটামুটি ঝাপসা ঝাপসা মনে আছে তাও কিন্তু কারেক্ট হয়ে গেছে কারণ ওই যে আমি প্র্যাকটিস করছি সেই জন্য তো হাতি যেটা সেটা দুইটা শব্দই কারেক্ট এটা মনে রাখবা হাতি দুইটা শব্দই কারেক্ট রশ্মিকারও কারেক্ট দীর্ঘিকারও কারেক্ট ঠিক আছে বন্ধুত্ব কোন অর্থে শব্দে কোন শব্দটি শুদ্ধ বন্ধুত্ব অর্থে কোন শব্দটি শব্দটি শুদ্ধ বন্ধুত্ব সক্ষতা সক্ষতা সূক্ষ সখা সহিস সখা হচ্ছে যে নারীকে বুঝে নর্মালি আর সক্ষ হচ্ছে যে বন্ধুকে সক্ষটাই হচ্ছে যে এখানে আমার কাছে কারেক্ট মনে হচ্ছে কারণ সক্ষতা যেটা এর মধ্যে একটু ঝামেলা আছে ঝামেলা হচ্ছে তা যুক্ত হওয়ার কারণে এটা একটা এটা মানে এখানে অপপ্রয়োগের মানে একটা ইস্যু আসতে পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি
তা আমি দেখি এটা তেরো নাম্বার আনসার কি এই যে দেখো তেরো নাম্বার আনসার খ এবং আমারটাই কারেক্ট আমার যে গেস মেন্ট সেটাই কারেক্ট কেন কারেক্ট ওই যে তা তা যখন যুক্ত হয় এটা অপ্রয়োগের একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে তো সখা হচ্ছে যে নর্মালি বন্ধু বা বান্ধবীকে বুঝে ঠিক আছে আর সখ্য যেটা সেটা তারা বন্ধুত্বকে বোঝায় সখ্য তারা বন্ধুকে বোঝায় না কিন্তু আর সখ্যতা যেটা আমরা লিখি এটা ভুল যে তার সাথে আমার সখ্যতা আছে এটা ভুল আসলে ঠিক আছে এটা আমরা বলে ফেলি এখন আসলে মুখের কথা তো আমরা আটকাইতে পারবো না তার সাথে আমার সখ্য আছে এটা বলতে হয় সব সময় ঠিক আছে মানে বন্ধুত্ব আছে সঠিক বানান কোনটি শারীরিক শারীরিকের মধ্যে মনে রাখবা একটা রসিকার একটা দীর্ঘিকার এখন কোনটা আগে কোনটা পরে দীর্ঘিকার আগে রসিকার পরে এটা মাথায় রাখো কেন আগে কেন পরে আমি বলি কিভাবে বুঝে তোমাকে বলবো মানে এটা আমি একটা সিক্রেট একটা নিয়মে মনে রাখছিলাম এখন সেটা তোমাদের কাছে মানে এখানে বলা যাচ্ছে না আর কি এখানে বলা যাবে না তো এখন আমি অন্য কোনো ওয়ে বের করতে পারি কিনে দেখি তোমাদেরকে বলার জন্য এটা একটা কি বলবো যাই হোক ওটা মানে বলা যাচ্ছে না আর কি আমি আমার মতো করে মনে রাখছিলাম এখন তোমাদেরকে অন্য নতুন একটা নিয়মে বলতে হবে যেহেতু ওই নিয়মটা বলা যাচ্ছে না মানে এটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানে লাইভে বলা যাবে বলার মতো একটা শব্দ না আর কি যেভাবে আমি মনে রাখছি আর কি যাই হোক এখন আমি তোমাদেরকে কীভাবে মনে রাখাইতে পারি সেটা হচ্ছে যে তোমরা মনে রাখো এইভাবে যে এটা হচ্ছে শারীরিক ঠিক আছে তো এই শারীরিকে যে শারী শারীরিক ঠিক আছে শারীরিক শারীরিক রিক একটু কম টান আসতেছে আর ই শারি এটার মধ্যে একটু বেশি টান আসতেছে তো বেশি টান আসলে কি কার দীর্ঘও কার আর কম টান আসলে রশি কার ঠিক আছে তুমি তাহলে এইভাবে মনে রাখো যে শারীরিক ঠিক আছে তাহলে এই যে দীর্ঘিকার আর রশিকার দীর্ঘিকার আগে রশিকার পরে ঠিক আছে আশা করি বুঝে গেছ এখন হচ্ছে যে নিচের কোন শব্দে চন্দ্রবিন্দু বসবে না কাথা আচল আ কা কা ঠিক আছে আচল আচলে তোরণ 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 বাধা বাদ না এখানে তো এটা থেকে সব ভুল আছে কিনা আমি জানি না এটা আমার কাছে কনফিউশন লাগতেছে দেখি আমার কাছে আনসার কম মনে হচ্ছে পনেরোয়ের আনসার দেখি তো পনেরোয়ের আনসার ঘ ঠিক আছে হ্যাঁ কম মনে হইলো এটা আমি যে বললাম এটা তো আমার তোরণ এটাতে বসবে না এটাতে বসে বসবে না আবার বসানো হয় নেই তো ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ আমার আঁচলের মধ্যেও আ আছে চন্দ্রবিন্দু আছে এটা আমার ওই যে আমি যে ওই যে উচ্চারণ যেটা করতেছি আমি সাউন্ড ওই সাউন্ডে আমাকে বলে দিবে যে এখানে আসলে ওই চন্দ্রবিন্দুটা বসবে কি বসবে না তোরণ হ্যাঁ তোরণের মধ্যে বসে না কারণ তোরণ হয় না এটা তোরণ হয় আর কাঁথা এটা এটাতে বসে আঁচল এটা তো বসে যে তারপরে তোরণের মধ্যে বসে না বাদ না বাদ না এই যে এটার মধ্যে বসানো উচিত হ্যাঁ এটার মধ্যে বসানো উচিত ঠিক আছে এটাতে দেওয়া হয়নি বাট এটা বসানো উচিত এটাই হচ্ছে আনসার এখন প্রশ্নটা এভাবে ভর্তি পরীক্ষা আসছে এই জন্য এখানে তো এভাবে দেওয়া এটা আমাদের কিছু করার নাই ঠিক আছে তাহলে পনেরোটা প্রশ্ন আমি আলোচনা করছি এবং এভাবেই হচ্ছে তোমাদেরকে নিয়মগুলো মনে রাখতে হবে আমি যেভাবে এখন বলতেছি তোমাদেরকে সেভাবেই নিয়মগুলো মনে রাখতে হবে এখন তোমরা নিজেরা নিজেদের মতো করে নিয়ম বের করবা পড়ার সময় আমি তো তোমাকে সবগুলো পড়াইতে পারবো না রাইট যাই হোক একুশ মিনিট হয়ে গেছে অলরেডি মানে একুশ মিনিট হলো আর কি আমার আমার দেশের বাড়ি ফেনিতে হওয়ার কারণে সব সময় ওই প এবং ফ এই দুইটার মধ্যে ঝামেলা হয় আমার মানে এটা জন্মগত সমস্যা কারণ ওই যে আমি আমার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলি তো এখন পানি এটা বলার সময় অনেক সময় মুখে ফানি আসে ফানি ফানি হ্যাঁ পানি আসে না কারণ এটা ওই যে আমাদের প এবং ফ এর মধ্যে সমস্যা হয় প এবং ফ এর মধ্যে সমস্যা হয় যেমন পানি আমরা ফানি বলে ফেলি অনেক সময় ঠিক আছে ওই একইভাবে একুশ এটাকে আমরা বলে ফেলি একুশ এখন জাস্ট কি বলবো তোমাদেরকে বাংলা দ্বিতীয় পড়াচ্ছি ওই বাংলা দ্বিতীয়র মধ্যে যে আমাদের সাউন্ডে সমস্যা হচ্ছে সেই জন্য আমার মাথায় এটা ঢুকছে ঠিক আছে যে তোমরা বলবা যে ভাইয়ের উচ্চারণ ঠিক নেই উনি বাংলা দ্বিতীয় পড়াচ্ছে আবার তাও আবার বানান শুদ্ধিকরণ পড়াচ্ছে তো তোমাদেরকে আমার কথা হচ্ছে আমার সাউন্ড ঠিক না থাকলেও বানানো কিন্তু ঠিক হয় ঠিক আছে যাই হোক এবার হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণগুলো দেখি হ্যাঁ কোনটি সঠিক এখানেও সেম নিশি থিনি হ্যাঁ এখানে এই যে এটা হচ্ছে সঠিক অর্থাৎ আগে দীর্ঘিকার পরের অস্বীকার আবার পরের দীর্ঘিকার নিশি থিনি ঠিক আছে দেখো আঠারো আনসার কি 
আঠারো আনসার হচ্ছে তিন আমিও তিন দেখাইছি ঠিক দেখো তিন দেখাইছি ঠিক আছে প্রথমে দীর্ঘিকা তারপর রসিকা তারপর আবার দীর্ঘিকার এটা হচ্ছে নিশিথিনি ওকে পরের কঠিন যেগুলো সেগুলো আমি ধরতেছি এবং যেগুলো হচ্ছে যে পরীক্ষা আসে সেগুলো ধরতেছি বাকিগুলো বাদ দিচ্ছি আপাতত গড্ডলিকা উর্মি ইন্দ্রিয় এইখানে বেশ গড্ডলিকাও ভুল ইন্দ্রিয়টা সঠিক হ্যাঁ ইন্দ্রিয়তে রস্বীকার হয় এটা মনে রাখো উর্মিতে দীর্ঘকার হবে এই যে এখানে দীর্ঘকার হবে আর গড্ডলিকাতে রস্বীকার হবে হ্যাঁ এটা তো আরও ভুল গড্ডালিকা লেখা আছে তো পঁচিশের উত্তর ক আপাতত তুমি পঁচিশের ক আনসার এটা বুঝতে পারলে হচ্ছে দেখো পঁচিশের আনসার হচ্ছে ক ঠিক আছে এই যেভাবে করে তোমাদেরকে জিনিসগুলো আয়ত্ত করতে হবে তো আমি সবগুলোর আর উত্তরে যাচ্ছি না আর এতও যাচ্ছি না কোনটি অশুদ্ধ বলছে কোনটি অশুদ্ধ আমি বলতেছি পানি নিয়ে অশুদ্ধ এটা এখানে একটা একটা মধুন হবে কোনটা হবে আমি বলবো না তোমরা এটা পড়ে নিবা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি স্তার দশটা দিতে বলে আমি তাও দিব পানি নিয়ে বানানের ঠিক আছে উনি একজন এটা একজন লোকের নাম তিনি একজন ব্যাকরণবিদ ছিলেন এই জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওনার নাম আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে কোনটি অশুদ্ধ তো একটা ওই যে তোমার মধুনন্য কোথায় হয় নত্য এবং সত্যবিধনা দেখবে একটা কবিতা আছে যে মানিক্য লাবণ্য চাণক্য মানক্য লাবণ্য গণ এরকম পাবা ঠিক আছে একটা কবিতা পাবা হ্যাঁ ওই কবিতার মধ্যে এটা কিন্তু আছে তো এখানে এই চাণক্যর মধ্যে মধুন্য হবে হ্যাঁ এগুলো এই শব্দগুলোতে স্বভাবতই মধুন্য হয় মানে স্বভাবত কোনো নিয়ম নাই এটাতে একটা কবিতা আছে কিন্তু তোমাদের নাইনটাইনের বইতে একটা কবিতা তোমরা পাবা ঠিক আছে তো ওই কবিতাটা কীরকম আমি তোমাদেরকে দেখাই যে উপসর্গের কবিতা না এটা হচ্ছে নত্যবিধানের কবিতা হ্যাঁ নত্য বিধানের কবিতা কবিতাটা আমার মনে ছিল মুখস্ত ছিল ভুলে গেছি এখন একটু পরে তোমাদেরকে শোনাচ্ছি পরে তোমাদেরকে একটু শোনাই হ্যাঁ এই যে এই কবিতাটা দেখো এই যে চাণক্য প্রথম শব্দটা আছে দেখো মধুন হ্যাঁ তো এটাকে আমি নিলাম ছবিটা কপি করে নিয়ে কোথায় পড়াবো তোমাদেরকে এটা ওয়ার্ড ফাইলে পড়াই হ্যাঁ বুঝতে যাচ্ছে না এটা একটু ঝাপসা হয়ে গেছে এটা বইয়ের মধ্যে ক্লিয়ার ছিল এখানে তো এটা বই না কি করতে পারি আমি বুদ্ধি বের করি একটা ওইটাই পড়াবো হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার আছে এটা নেই ওকে দেখো এই যে আমরা যে টিচার হ্যাঁ টিচার হতে হলে অনেক কিছু জানতে হয় এমন এমনি টিচার হওয়া যায় না খেয়াল করো লিখে আছে কি প্রথম শব্দটাই ভুল হয়ে যে দেখো আমাদের এখানে এটাই সব চাণক্য এই যে এটাই ভুল হ্যাঁ এখানে অশুদ্ধ জিজ্ঞেস করছে না ওইটাই অশুদ্ধ খেয়াল করো কি কবিতাটা কি দেখো আমি তো কবিতাটা তোমাদেরকে মুখস্থ করাচ্ছি এখন হ্যাঁ চাণক্য মানিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মন বা মন হ্যাঁ বেনুবিনা কঙ্কন কণিকা এই লাইনটা একটু আমার বেশি মনে থাকে বেনুবিনা কঙ্কন কণিকা কল্যাণ শনিত মণি স্থানুগুণু পূর্ণ বেণী ফণী উনু বিপণী গণিকা আপন লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা বাণী গৌণ কৌন ভান পণ সাণ চিক্কন্নিক্কন তৃণ কফনী বণিক গুণ গণনা পিনাক পণ্য বান ওই যে পিনাক কি বটটা চার্জি হ্যাঁ তোমরা অনেকে হয়তো ওনার ভিডিও দেখো আমিও মাঝে মাঝে দেখি মানে ওনার ভিডিওর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে যে উনি কিন্তু ভিডিওগুলো রিচার্জ করে বানায় যদিও সবগুলা ইনফরমেশন একদম পুরোপুরি আমার ভালো লাগে না বাট এভারেজ বলা যায় যে মানে উনি কিন্তু গবেষণা করে তারপরে ভিডিও বানায় যাই হোক আমি একটা ওইটা রাজনৈতিক দিক ওইটা দিকে আমি যাচ্ছি না আমি মাঝে মাঝে দেখি কেন ওই যেগুলোতে থ্রিলিং থাকে হ্যাঁ এই জন্য দেখি আমি মানে কিছু ইয়া পাওয়া যায় এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় যেটা কেউই বলে না সেই জন্য দেখতে হয় মাঝে মাঝে যাই হোক ওদিকে আমি যাচ্ছি না এইখানে কিন্তু পিনাক আছে হ্যাঁ ওই পিনাকে কিন্তু মধুনন্য এটা স্বভাবতই এগুলো এই শব্দগুলো তো স্বভাবতই মধুনন্য হয় তাহলে খেয়াল করো চানক চাণক্য মানিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মৌন এটা আমরা উপসর্গ পড়ানোর সময় আবার পড়ব বাট এখন একটু মনে রাখো যে এখানে কোথায় মধুনন্য হচ্ছে এই যে এটা কিন্তু শুদ্ধ বানানে আসে সেই জন্য বেনুবিনা কঙ্কন কণিকা কল্যাণ শনিত মণি স্থানু গুণ পূর্ণ বেণী ফণি অনু বিপণী গণিকা আপন লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পানি গৌণ কৌন ভান পণ সান চিক্কন নিক্কন তৃণ কফনি এই যে দেখো এখানে কফনির মধ্যে আমার ফলটা ঠিকভাবে আসতেছে না এটা কফনি হবে কফনি ভণিক গুণ গণনা পিনাক পণ্য বান 
ঠিক আছে এভাবে করে তোমাদেরকে এটা মুখস্থ করবা কয়েকবার পড়লে তোমার মুখস্থ করার দরকার নেই তুমি সব দ্বারা দেখলে বুঝতে পারবা মানে তুমি যদি কবিতাটা কয়েকবার পড়ো এরপরে কবিতাটা মুখস্থ না হইলেও এই শব্দগুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবা যে এটা মধুনন্য যুক্ত শব্দটা যেমন আমি দেখে বুঝতে পারছি চাণক্য ভুল মানিক্য ঠিক ঠিক আছে লাবণ্য ঠিক নৈপুণ্য এমনিতেই ঠিক বুদ্ধিজীবী দুইটাই দেরিকার হ্যাঁ বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি বেশি এই জন্য ওদের দুইটাই দেরিকার হয় ঠিক আছে এই যে এইভাবে আমি মনে রাখছি আর কি তারপরে শুদ্ধ জিজ্ঞেস করছে এখানে শুদ্ধ সমীচীন ভুল দিছি দিছি ও ভুল মনে হচ্ছে ন্যূনতম তো ভুলই আলস্য সঠিক আছে দদিছির মধ্যে সমস্যা হচ্ছে যে প্রথমে দীর্ঘিকার পরে রসিকার হয় ঠিক আছে আর আলস্যটা ভুল সঠিক এখানে তারপর হচ্ছে যে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো পড়ায় বাকিগুলো না পড়াই এ এটা গুরুত্বপূর্ণ ইতোমধ্যে না ইতি মধ্যে না ইতিপূর্বে হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা কমেন্ট করবো আনসারটা তারপর আমি উত্তর বলব তার আগে বলবো না দেখি তোমরা এটা কমেন্ট করে বলো থার্টি নাইনের আনসার কি যারা লাইভ দেখতে পাচ্ছ ক্লাসটা তারা একটু বলবা যে তিনজন আসো এই মুহূর্তে লাইভে যদিও আমার ক্লাস লাইভে স্টুডেন্টরা কমে দেখে বাট পরে ইউটিউবে অনেকে দেখে এবং আমাকে কিন্তু কমেন্ট করেও জানায় যাই হোক আমি সেটাতে দিকে তাকাচ্ছি না যে কয়জনে ক্লাস দেখে কারণ আমি এটা ইউটিউবে যেহেতু আপলোড দিবো এই যে রেকর্ডিং হচ্ছে তো এটা কয়জন লাইভ দেখে সেটা আমার কাছে ফ্যাক্ট না পরে আবার অনেকে দেখে ঠিক আছে ওইটাই আমার কাছে ফ্যাক্ট আর কি যাই হোক এটা তোমরা একটু আমাকে কমেন্ট করে বলতে হবে দেখি কি পারো তোমরা এটা আজকে বুঝতে যাবে ঠিক আছে এরপরে মমস্য একবার বলছি পিপিলিকা বলে দেয় এটা সহজ মানে প্রথমে হবে হচ্ছে যে তোমার প্রথমটা হবে মানে রসিকার তারপর ওটা দিদিকার আর আবার রসিকার অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আনসার হ্যাঁ তারপরে যদি আর গলি আর গুলো বলবো তোমাদেরকে সবগুলো যদি আবার বলে দিই তাহলে তো সমস্যা অশুদ্ধ আবি আবি পুরো পুরো পরি পরি তীর তীর এখানে দেখো আমি একটা ওই যে আবি আবি তীর তীর পুরো পুরো করে কিন্তু আমি একটা কথা বলছি এটাই হচ্ছে যে টেকনিক ওইটা দিয়ে মনে রাখতে হয় যদি অ আসে তাহলে হবে দন্তেশ হ্যাঁ মানে এই যে পুরস্কার আবিষ্কার পরিষ্কার তিরস্কার এগুলো তো যদি অ আসে শব্দের মাঝখানে অ আসলে হবে দন্তেশ আর যদি অ ছাড়া অন্য কিছু আসে রসিকার দীর্ঘিকার আসে তাহলে হবে মুদুনস্য এটা নত্য এবং সত্যবিধনে আসে কিন্তু নত্য সত্যবিধনে এটা আছে কিনা আমি শিউন না আসে হ্যাঁ ওখানেও আসে আর একটা বাংলা একাডেমির তোমার প্রমিত বানানের নিয়ম আছে সেখানেও আসে কিন্তু তোমরাও হয়তো অনেকে বুঝতে পারো না বাট এখানে আমি এখন বুঝে দিচ্ছি আবি ই আসছে দেখছো আবিষ্কার আবি ই আসছে তাহলে মধুনস্য হবে পুরো অ আসছে পুরো অ পুরো অ অ আসলে দন্তেশ্য হবে এটা ভুল এটা মধুনস্য দেওয়া আসা হবে দন্তেশ্য ঠিক আছে এ অশুদ্ধ জিজ্ঞেস করছে অশুদ্ধ কোনটা এটা অশুদ্ধ পরি ই আসছে তাহলে মধুনস্য হবে তীর তীর অ আসছে তাহলে দন্তেশ্য হবে দেখো এটা তো দন্তেশ্য আছে তাহলে এটাও সঠিক এটাও সঠিক এটাও সঠিক এটা হচ্ছে ভুল পুরস্কার এখানে দন্তেশ হবে মদনস্য দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমার টেকনিক কীভাবে আমি মনে রাখতেছি এই টেকনিকে আমি জীবন সারা জীবনও যদি আমি এটা আবার না পড়ি এই শব্দগুলো মুখস্থ না করি আমার মনে থাকবে টেকনিকটা হচ্ছে মেইন টেকনিকটা তোমাকে শিখে নিতে হবে বলছে কোনটি অশুদ্ধ নয় তার মানে শুদ্ধ কোনটি অশুদ্ধ নয় তার মানে শুদ্ধ এখানে তা আছে তাহলে ভুল প্রতিযোগিতা প্রতিযোগী তা এটা এখানে তা হয় এখানে তা হয় এবং এটা একটা ভুল আছে এই জায়গাটাতে সেটা হচ্ছে এইটাতে রস্বীকার হবে ঠিক আছে উৎকর্ষতা ভুল তা আছে এই জন্য দায়িত্বটা সঠিক ঠিক আছে অশুদ্ধ নয় হচ্ছে দায়িত্ব দেখো সাইড নাম্বার সাইড নাম্বার ওই সিক্সটি নাম্বার খ আমিও খ দাঁড়াইছি ঠিক আছে এখন তোমরা ওইটা পার্শ্ব কিনা আমি জানি না যেটা এখানে দিলাম কত নাম্বার জানি এই যে এটা এটা হচ্ছে যে তোমার কোনটা সঠিক এটা তোমাদেরকে বলছিলাম তোমরা কমেন্ট করছো কিনা আমি জানি না কমেন্ট করো নাই তো এটার হচ্ছে যে ইত মধ্যে ইত মধ্যে ঠিক আছে ইত মধ্যে ইত মধ্যে ঠিক আছে দেখো ইত মধ্যে যে আমি শব্দটা মুখে যে সাউন্ড করতেছিলাম ওই সাউন্ডে আমাকে উত্তর বলে দিবে ইত ইত মধ্যে ঠিক আছে ইত মধ্যে 
এই যে সাউন্ডটা আমি করছি সেটার কারণে এটা বাদ যাচ্ছে ইতি বলি নেই আমি কিন্তু এই দুইটা বাদ যাচ্ছে এখন ঝামেলা হতে পারে তাহলে এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার মধ্যেও এই যে এখানে বিসর্গ আছে এখানে হ আসবে বিসর্গ হ হ ইতহ মধ্যে ইতহ মধ্যে আমি বলি নেই আমি বলছি ইতহ আমি বলছি ইত ইত মধ্যে বলছি শুরুতে বলছি হ্যাঁ একদম শুরুতে কিন্তু ইত মধ্যে বলছি ইতহ মধ্যে বলি নেই তাহলে এটাও পাত তাহলে এটা সঠিক তাহলে খেয়াল করো আমি সাউন্ডটা মুখস্থ করে ফেলছি ওই সাউন্ডে আমাকে বলে দেয় যে উত্তর কোনটা বানান সঠিক কোনটা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে যে নানা রকম টেকনিক দিয়ে এগুলো আমরা মুখস্থ করছি হ্যাঁ এটা কিছু করার নাই আসলে কারণ নিয়মগুলো সবগুলো আবার মনে থাকে না আবার কি জানি নিয়ম দিয়ে সব তুমি আয়ত্ত করতে পারবাও না তোমাকে প্রতিটা শব্দের জন্য এখানে অনেকগুলো শব্দ আসে বাট সবগুলো পরীক্ষা আসে না যেগুলো পরীক্ষা আসে বারবার সেগুলোই তোমাকে কি করতে হবে প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যে কোনো ওয়েতে মনে রেখে তারপর পরীক্ষা হলে যেতে হবে এবার শুদ্ধ ওষুধের আরও কিছু উদাহরণ আমার কাছে আছে সেগুলো আমরা আরেকবার দেখি সেগুলো দেখার পরে আমরা হচ্ছে যে ধ্বনি পরিবর্তনে চলে যাব এবার খেয়াল করো ইত মধ্যে যেটা বলছি না ওখানে ওকার কিন্তু পূর্বের ক্ষেত্রে ইতহ পূর্বে ইতহ পূর্বে ইত পূর্বে না বা ইতি পূর্বে না কিন্তু অনেকে বলে ইতি পূর্বে ভুল এ হবে এটা হবে ইতহ পূর্বে ঠিক আছে তাহলে তুমি ইতহ পূর্বে ইত মধ্যে এইভাবে করে তুমি যদি সাউন্ডটা মনে রাখো তোমার কিন্তু কি হয়ে যাবে ওই বানানটা মুখস্থ হয়ে যাবে যে বানান সঠিক কোনটা সঠিক বানান কোনটি জীবিকা একটার দীর্ঘিকার একটা রসিকার পিপিলিকা প্রথম রসিকার পরেও রসিকার মাঝখানে দীর্ঘিকার একটু আগে আমি বলছিলাম বিবিসিকাতেও সেম রসি রসি মাঝখানে দীর্ঘি অদগতি মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে অদ অদ অদগতি না অদগতি অদগতি এই যে আমার সাউন্ড কীভাবে আসছিল অদগতি সাউন্ড আসছিল অদগতি তাহলে ওকার হবে তারপর হচ্ছে শীর্ষেদ শীর্ষেদ শীর্ষ শীর্ষ শীর্ষেদ মানে স দুইবার আসতে হবে শীর্ষেদ শীর্ষেদ মানে শীর্ষ শির শির মানে শিরস শিরসছেদ এভাবে শিরসছেদ শিরস স আসতে হবে কিন্তু শিরসছেদ এভাবে যদি তুমি মনে রাখো তখন তোমার সঠিক উত্তর বেড়ে যাবে যে কোনটা বানান সঠিক দেখো এখানে শির শিরচ্ছেদ আছে শিরচ্ছেদ তালিপাস আসতেছে না কিন্তু এখানে আসতেছে শিরস শিরসছেদ খেয়াল করছো আমার সাউন্ড সাউন্ডে আমাকে বলে দিবে কোনটা সঠিক কং 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 ঠিক আছে এটাই সঠিক ঋণ গ্রস্থ গ্রীন গ্রস্ত ঋণ গ্রস্ত মানে হ না ত ত ঋণ গ্রস্ত ঋণ গ্রস্ত ঋণ গ্রস্ত ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদেরকে আমি একটা টেকনিক শিখাবো কোথায় দন্তেশ্বয়ের পরে নিচে দিয়ে এটা থ মূলত ঠিক আছে থ যুক্ত হয় আর কোথায় ত যুক্ত হয় হ্যাঁ এই টেকনিক শেখাবো তোমাদেরকে শেখানো উচিত আচ্ছা শেখাই দিই তোমাদেরকে কিভাবে যে শেখাবো এটা মানে আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য অনেক বেশি উপকারে আসবে তাহলে আমি দেখি শিখাইতে পারি কি না ওকে খেয়াল করো আমি লিখতেছি লিখতেছি যে কি লিখব গৃহ লিখি হ্যাঁ কোথায় থেকে কোথায় চলে গেলাম ওকে আসছে দেখো আমি লিখতেছি সরি গৃহ থ এটা কিন্তু এটা কিন্তু দন্তেশ্বর সাথে দন্তেশ্বর সাথে থ কিন্তু আমি ইচ্ছা আচ্ছা এটা লিখি এটা এই যে এখানে দন্তেশ্বর যোগ থ এর নিচে হসন্ত হবে আর কি এই যে এটা ঠিক আছে এটা এখন কোথায় দন্তেশ্বয়ের সাথে থ হয় আর কোথায় ঋণগ্রস্ত হ্যাঁ এটা লিখি একটু রি কেমনে লিখতে হয় ভুলে গেছি মানে আমি ইচ্ছা যে বিজয়তে কম্পোজ কম পারি তারপর ট্রাই করতেছি রি 
فلاقدر ريك يمنا لك دهاي ودين جروس تهنا را ايه اكس موشا امي اوچي جي بو جي بول لام امي ياتر لك ده باري نيا بي جو ايتا كوم لك ده باري اوچه تو بي جو جي تو لك ده بارت سينا پايسي مانو چه تو جو هوئي جا سه ورين ताऊ तो होच्छ ना तो ये देखिए वो चाके कॉपी करो नहीं ऐसी कॉपी कोडे नहीं है ऐसे तार बोरे बहुत सारे दीवार की किंतु अभी तो पारी है इटा तो पारी जाओ शेटा एक होना हमारा माथा यास्ता सना रॉयर पोरे जाने की जाने दी थे भाई बुलेगे सी अच्छा जांच हो कि डामी पोरे अबार शिक्षणी थे वो तो अबे ग्रोस थोड़ा पारी हैं ग्रोस थोड़ा रीन रीन ग्रोस तो हैं इटे पारी ग्रोस थोड़ा ग्रोस थोड़ा होते जाए अमी पारी ठीक है सर ग्रोस तो लेकर हम शुरू हैं तो रीन चा रीन अमी पारी किंतु क्या नो जानी एक बार आस्ते से ना यही इटे रियाज भी आ गयी लॉयर पर एक चीज़ दी थी वैसे इटे भूल तो हमारे कर्मों ने ऐसे की ना तुम रब विजय तो कंपोस कोते पारो की ना आई डोंट नो डॉयर पर की कोते हैं शोरा शोरी ये बोर्न उठा की बोर्डे नहीं बट रो अच्छा मना करो इटा आमी रीन लिखी हैं ये जे मना करो इटा रीन लिखी रीन ग्रोस तो हैं इटा तुम रब मना रखो आप तो अखान तुम रब कोथा ही मना रख बाजे इखने की � किन्तु समस्त अच्छे बीजों तो हमें एक टू कम कंपोस्ट करते वाली ठीक है सर ये टू बीजों तो कंपोस्ट करते सी आरोचे जे एक टू स्पीड आमस्त लो एक उन तो भी बोल दो बार भाई आता लापता बॉय की लिखे बॉय गुले लिखे अच्छे जे आमी खाता लिखे दी आर आमादेर कंपोजर आसे कंप्यूटर मैना से अमी देख बो जे अमी तो वादर के बुझा बो जे कोथा है दोनतेश्वर तो है और कोथा है दोनतेश्वर तो है हैं मौना रख बा जो दी ए टेक ए ए अंकुरा केट दी तो हो बे क्या लगा रहा ए अंकुरा केट दी तो हो बे केट दी बा तुम्ही केट दी बा हैं खातर मुद्दे एकदम पोस्टन मुद्दे केट दो और पोरे जो द ताहले मना रख बजे एटाई छोटी माने दुनिया शो थोए हो बाई किंतु जो दी देखो जे जे इटा काटर पर या लादा एक टा शब्द आशन है ये जे देखो इखने रीनोग्रो रीनोग्रो अस्त से हैं रीनोग्रो इरा कुन शब्दों ना लादा तो जो दी ये रुकुम होए जे लादा कुन शब्द अस्त से ना ताहले हवे दुनिया शो जोक � ठीक है सर जाने तो मगे किब कुनो सारे व्यवस्थित करते पार वही ने I don't know एक बार तो भी बोलते पार भैया आपने क्या मैंने शिक्षण आमी तीन टा बीसी ऐसे प्रीलिमिनरी टिक्सी चौलीस पौतलीस से चौलीस आर कोई जोन सारे जे क्लास कोर्सी बांग्ला दी थी ओ तार कोनो यत्ता नहीं हैं एक बार बोलते पार जब भैया � ए चार पोसों रे बीसीए से रुपया रख बनाना उसको सी, ठीक है सर तो शे जो नॉन एक सारे क्लास को सी, ए जो नॉन एगुला आमर मुख्य स्तो है क्या सर, है एवं नीचे ओ जे आमर की बोल बो जे तो बीसीए सामर एक टा ड्रीम मैंने ड्रीम आसे यार की जाने नेट कतरो को शॉटिक हो बे माने यह हो बे ड्रीम टा काम � बोल बाजे भाई कि माने माने निजेर गुनों का नहीं जाइ होक तो अलग ख्याल करो अभी एक तो बेशी कथा बोल बिल्दसी आज के सॉरी तो अलग अमरा चेचा कुर्ता बेशी रहो चेचे जो दी इटा केटे दाव और पौरे अलादा शब्द होए ताले बुस्ता बेचे इटा दोनतेश्वर जोक था होबे आज जो दी अलादा शब्द नाश कारण रीन ग्रोवास्ता से जो दी इटके टेडी इटके टेडी रीन ग्रोवाशे तो इस जन्ना वधर के दोनतेश्वर तो आदित हो आवे ठीक है सर 
আর যদি ওটা কেটে দিলে একটা আলাদা শব্দ আসে নতুন তাহলে বুঝতে হবে দন্তেশ থ হবে ঠিক আছে সমীচীন দুইটাই দীর্ঘিকার হয় মনহ কষ্ট মনে রাখবা কিভাবে মনহ কষ্ট তাহলে ওই যে হ মনে রাখলে বিসর্গ আসবে ছত্র ছায়া ছত্র ছায়া ছত্র ছায়া এই যে ছায়া তুমি উচ্চারণ করতে চাও সেখানে ছ দুইটা কৌতু হল এভাবে করে করতে হবে তাহলে তোমার দীর্ঘকার আসবে শিরস শিরস ছেদ ঠিক আছে এই যে এটা তারপর হচ্ছে মনহ কষ্ট একটা যেটা বললাম মুখস্ত তাহলে দেখো এখানে তুমি এখানে মুখস্ত মুখস্ত এটাতে এটাতে আবার এরকম ঝামেলা কেন হচ্ছে এখানে তো দেখতেছি যে আমি এটা আমার একটু কনফিউশন হচ্ছে যে এখানে আবার ভুল ভুল আছে কি না যাই হোক এটা তোমরা পড়ো না এটা এটা নিয়ে আমার এখন মনে আসতেছে না এটা ব্যতিক্রম হতে পারে কোনো কারণে ব্যতিক্রমও আছে আবার এটা পড়ার দরকার নেই আপাতত হ্যাঁ আমাদের বইতে তোমরা এটা পড়ো না এটা আমি আর একটু গবেষণা করে এটা খুঁজে বের করে তারপর এটা নিয়ে আমি তোমাদেরকে ফেসবুকেও একবার পোস্ট দিয়ে জানাবো ঠিক আছে দৈন্যতা ভুল দৈন্য হবে অথবা দীনতা হবে ঠিক আছে এটা একটু মন রাখো অত্যাধিক ভুল অত্যধিক হবে অত্যন্ত ভুল অত্যন্ত হবে ঐক্যান ঐক্যান হ্যাঁ ঐক্যমত্ত ঐক্যমত্ত সস্ত্রিক সস্ত্রিক এখানে দৈন্যাশ্বর নিচে ব হবে না দৈন্যাশ্বর নিচে ব তখনই হয় যখন হচ্ছে যে নিজের কিছু কি বুঝে নিজের নিজের শিও হ্যাঁ যেমন আমি সহস্তে লিখলাম তাহলে দৈন্যাশ্বর নিচে ব হবে সহস্তের সাথে দৈন্যাশ্বর নিচে ব হবে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম তাহলে দৈন্যাশ্বর নিচে ব হবে কারণ আমি নিজে কিন্তু আমি যদি নিজে না বুঝিয়ে আমার সাথে কেউ যাচ্ছে বা আমি কারোর সাথে যাচ্ছি বুঝাই তাহলে দন্ত্যাশ্বর নিচে ব হবে না যেমন সস্ত্রিক মানে স্ত্রী সহ মানে আমি স্ত্রী সহ যাচ্ছি তাহলে সেখানে যেহেতু স্ত্রীর সাথে যাচ্ছি আমি বা স্ত্রী আমার সাথে যাচ্ছে তাহলে দন্ত্যাশ্বের স্বয়ং নিচে ব হবে না কারণ সেটা নিজকে বুঝাচ্ছে না যদি নিজকে বুঝায় স্বয়ং নিজকে বুঝায় তখন হচ্ছে দন্ত্যাশ্বর নিচে ব বসে যেমন স্বয়ং তারপর হচ্ছে যে সহস্ত তারপর হচ্ছে যে তোমার স্বলিখিত এগুলোর ক্ষেত্রে দন্ত্যাশ্বর নিচে ব হয় ঠিক আছে যেমন ক্লিয়ারলি বলে দিছি স্বাতন্ত্র এবং শেষে জফল হবে এটা মাথার মধ্যে রাখবা স্বাতন্ত্র সাধিকার এখানে দন্ত্যাশ্বর নিচে ব হবে ঠিক আছে কারণ নিজের অধিকার নিজ নিজে হইলে দন্ত্যাশ্বর নিচে ব হয় বলছি আমি তাহলে সাধিকার সাধিকারের ক্ষেত্রেও দন্ত্যাশ্বর নিচে ব হবে স্বায়ত্ত শাসন স্বায়ত্ত শাসন এখানে ততত্বই নিচে ব হবে না স্বয়ের নিচে ব হবে এটা মন রাখবা ঠিক আছে আর শাসনের ক্ষেত্রে শাসন তো পারবা শুধু সাহায্যটা মন রাখলে হবে সায়ত্ত সায়ত্ত এতে হবে কি দন্ত্যাশ্বর নিচে ব আর ততত্ব হবে ঠিক আছে আজকের বাংলা বানানের যে ক্লাস সেটা অলরেডি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের উপরে হয়ে গেছে এত বেশি বানান পড়ানো আমার উচিত হচ্ছে কিনা আমি যাই না তো আজকে আর আমরা বাংলা দ্বিতীয় আর কি বাড়াবো আর আচ্ছা তাহলে আমরা ধ্বনি পরিবর্তনটা কঠিন একটা টপিক আজকে এটাতে না যাই আমরা বরঞ্চ এখানে যে তোমার এ আছে পরিবেশ আছে এই পরিবেশগুলো একটু পড়ি এখন কোশ্চেন হচ্ছে ভাইয়া আমরা যেগুলো পড়তেছি এগুলো চট্টগ্রাম বিষয় আসে কি না হ্যাঁ অনেকগুলো প্রশ্ন আসে আমি তোমাদের জন্য প্রশ্ন সেট করে রাখছি দেখো এই যে প্রশ্ন দেখাচ্ছি হ্যাঁ আসে কি না আসে একটু দেখে নাও তোমরা তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে হ্যাঁ যে পারিবারিক শব্দ আসে কি না বা আমরা একটু যেটা শুদ্ধ শুদ্ধ বললাম সেটা আসে কি না এটা দেখি হ্যাঁ আচ্ছা খেয়াল করো শুদ্ধ শুদ্ধগুলো দেখাই আর হচ্ছে যে এগুলো দেখাবো এই যে দেখো পারিবারিক শব্দ যেটা আমরা একটু পড়তে যাবো একটু পরে বাট এখানে একটু পড়ি ফেলি যে আন অ্যানিমাস আন অ্যানিমাস অর্থ হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে তোমার কি বলা যায় আন অ্যানিমাস এটা হচ্ছে যে সর্বসম্মত সর্বসম্মত ঠিক আছে আর একটা আছে অ্যানোনিমাস একটা আছে অ্যানোনিমাস অ্যানোনিমাস হচ্ছে যে ব্যানামি আর আন অ্যানিমাস যেটা এটা হচ্ছে যে সর্বসম্মত অ্যাকাউন্টেন্সি এটা জানো হিসাব বিদ্যা অ্যাক্টিং মানে হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত তোমরা মনে করতে পারো অ্যাক্টিং মানে অভিনয় করা না অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট এরকম পড়ি না ভারপ্রাপ্ত অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল এরকম পড়ি না আমরা ওই অ্যাক্টিং ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র বৌ বানকুইট বানকুইট বোঝ বোধ সভা বানকুয়েট বোধ সভা বান বোঝ এভাবে করে মনে রাখবা আর একটা আছে বৌকুয়েট ওটা কিন্তু আলাদা ওইটা হচ্ছে যে পুলের তোরা বা পুষ্প পুষ্পের একটা গুচ্ছ ঠিক আছে কোল্ড স্টোরেজ হিমাগার ডেমনস্ট্রেটর তোমাদের কলেজে ডেমনস্ট্রেটর ছিল প্রদর্শক ডাইনামিক গতিশীল এক্সাইজ আফগারি শুল্ক ওই যে আমরা পড়তে হবে ব্যাট অ্যান্ড এক্সাইজ আফগারি শুল্ক ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে বানানের মধ্যে বানান এখনও পাই নেই পাবো হয়তো কোনটি শুদ্ধ কোনটি শুদ্ধ শুশ্রূষা শুশ্রূষা বলছি আমি ঠিক আছে ওইভাবে করে তোমরা মন রাখতে হবে এখন দুইটা টালিপাশ হয় একটা মধুনস হয় এটাও একটু মন রাখতে পারো আচ্ছা তারপরে খেয়াল করো 
बारानो एक टा पैसे और एक टा की पैसे हमरा एक टा पैसे होते जे ऐ पौरी पारिवारिक शब्दों ठीक है सर ये बारे हमरा पौरे शब्दों आज ची पौरे शब्दों होते जे पौरे रेट अच्छे डिवनिटर प्रश्न है क्या ना हमरा किया पाई देखी शब्द जेटा चौके पोते सेर की शब्द तो चौके पोते से ना जेटा चौके पोते से वीडियो � कॉलम जानो मिया ये डॉक मुझे दे बोलती है देखो रेफरेंस पारी बेशी शब्द हैं रेफरेंस पारी बेशी शब्द तो तुम्हारे निश्चय ही जाना हो शेटा उच्चे निदेश कोड़ा तब उच्चे बुलेटिन दिसी ज्ञान पत्रो सीस पायर जुद्दो विरोधी कोबेनेंट चुप्पी पत्रो सर्कुलर पोरी पत्रो एम्बार्गो निशेधक्का म तार पढ़े होते हैं बानांटा कोई क्या लोग हैं नहीं बानां नवोच्च है ऐसे बे मास्ट मास्टर ऐसे बे बानां शरा तो कोनो कथा ही नहीं कथा ऐसे चे शेटा देखी माने बानां शुद्ध दी करो ना की आ कथा ऐसे चे कथा ऐसे चे रखो तो डी यूनिट ना डी यूनिट बांगला त्रिस्टे एक टावन अंतर दवार कथा एक टावश � जे कौन बात कोड़ी शुद्ध हो इस जुन्ना होय तो आ शब्द शुद्ध दिकरण देना है अथवा हमारे चौके बुद्ध सना दूसरे एक टाव है जे हो कमरा ताले डिनोमिनेट बात दिए बियोनिमिटे के लाम बियोनिमिटे अम्रा शब्बर आगे पे एक ऐसी होच्छे जे पारिवेशी शब्द एक ना ऐसे मैनुस्क्रिप्ट मैनुस्क्रिप्ट माने की ऐसा देवों शेखा सीना एक्जीक्यूटिव निर्वाही वो जो एक्जीक्यूटिव आदेश है उन्हें किसी कोर्सिलो शेखा सीना ऐसा ना उन्हें किसी डॉक्टर मोहम्मद इनुस शर्कर कोर्टसेन सब जाड़ीस मैं सब जुड़ीस बोले हैं कि ठगे बिचार आदिन सिविल सोसाइटी शुशील समाज निरोप चिलो तो मदर आंदोलन समय छिस्पायर � आशार कथा आशार कथा उच्चारण आसि देखते देखल बनान शुद्धिकरण नहीं बेपार कि बुझते ना विपुल शब्द आब्दार्थ आईने बनान शुद्धिकरण दे वन इूनीट यूनीट यूनीटे आसते पर ना आसते परे कारण यूनीटे दिल्ली एक दे ना दी देना दे D1 unit पूरी भाषा सब जगह आस्ते से क्या लगा रहा तो पूरी भाषा गुलो तुम लोग पूरी भाषा एट स्टेट शुद्धता ही तो होगा शुद्धता ही तो नॉट शुद्धता ही तो शुद्धता ही तो डाउन स्टेटर आवाज दिलाम डायनामिक आवाज दिलाम एक्सेस ड्यूटी आवाज दिलाम आने नियमस आवाज दिलाम ट्रेसेड आवाज दिलाम ठीक है सर � तो ये शब्द गुलाम रात नीचे वादी दिसी देखो ये छोर जोगिते रोशिया क्या यार बूल दुरियु कार कौन कौन शोमी चीन दिसी उज्जवल तो नीचे बहुत होते क्रीप ऑन होता मधुनुन न होते अग्रो अग्रो गुन्नो थियोमान कृतित्त रोशिया क्या होते जेटा बोलती है एक तो आगे होते दौरान दोनते न होते ठीक है सर ये दौरान � अपन क्या नहीं था करने टच्चे जे विदेशी शब्द विदेशी शब्द मुद्रण न होए ना तुमने पोस्ट सी लाशी जुन्नो ओके तार पड़े अम्रा ना आज क्या पड़ा वो ना दूर तो शुरू कर दी ची एक टा पैसी खाने ये टा उच्चे डी वन ही नीट है बनान एक टा एक टा बनान भुलेर बनान भुलेर एक टा या पैसी शब्द पैसी अम्र आबार किचनी पारिवारिक शब्दों एक टपस्या वन नौत्ता विधन ऐसे नासे नौत्ता विधन कौन दोनों शब्द प्रातो जेटा तत्सम शब्द प्रातो जेटा दुई बार आस्ते आराग ये जी ऐसे एक बार आस्ते तुम लोग देखो ऐकोन पुत्ते से हमारा डी वन इनिट है बी यूनिट वास्ते देखा चीज़ वहाँ दर के एक तो क्या मां चौके बार बार आशे, दो बार आश्चर्य पर इच्छा है। मतलब बोले फिर सी तो ऐसा ना टाके बारीकोरे देखा ही तो होगे, ना कि डी यूनिटी आश्लो। मुझे नौ तबीदान कौन था ही बेवारी तो है, दत्तस्मो शब्द बेवारी तो है। एक प्रश्न टा आर एक बार आश्चर्य देखा ची अमी, जाने ना, वो रे आवार बैठ तो ही की ना, 
এই দেখো এখানে আসছে কোথায় প্রযোজ্য হবে না বিধি শব্দ প্রযোজ্য হবে না উল্টা ঠিক আছে আর এখানে আসছে কি এই ডি ওয়ান ইউনিটে আসছে কোথায় প্রযোজ্য হয় তৎসমা শব্দে প্রযোজ্য হয় খেয়াল করো একই টপিক থেকে তো এটার এটার আসলে ম্যাজিকটা কেন ম্যাজিকটা কি কেন একই জায়গা থেকে প্রশ্ন করলো কেন একই জায়গা থেকে প্রশ্ন করলো কারণ হচ্ছে যে কারণ হচ্ছে যে একই স্যারের প্রশ্ন করে বাংলা প্রশ্নটা বাংলা ডিপার্টমেন্টের স্যাররা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিপার্টমেন্টের স্যাররা প্রশ্ন করে এই জন্য প্রশ্ন একই টপিক থেকে বারবার হয় এবং দেখো ওই যে ওখানে যেটা দিছে এখানে তার উল্টোটা দিচ্ছে স্যারে ঠিক আছে একই বছরের প্রশ্ন কিন্তু এটা ডি ওয়ান ইউনিটের প্রশ্ন ওটা ছিল বি ডি ইউনিটের প্রশ্ন ঠিক আছে ডি ইউনিট আর ডি ওয়ান ইউনিট আচ্ছা তো যাই হোক আজকে আর ক্লাস বাড়াবো না আমি এমনিতে ক্লাস আজকে দেরিতে শুরু করছিলাম তাও আবার এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে এতক্ষণ ক্লাস নিলে তোমরা আবার বোরিং হবা পরে যারা লাইভ ক্লাস আবার পরে আমরা আপলোড দিই তারাও দেখতে চাইবে না তো আগামীকালকে আমরা কি আলোচনা করব মানে আগামীকালকে আলোচনা করব বলতে আগামী বাংলা দ্বিতীয় ক্লাসে কি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই যে ধ্বনি পরিবর্তন সেটা আলোচনা করব তারপরে আমরা কারক সমাস এগুলো আলোচনা করা শুরু করবো ধীরে ধীরে সাথে উপসর্গ আলোচনা করব কারণ উপসর্গ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্বের প্রশ্ন বেশি দেয় আর আগামীকালকের ক্লাস হচ্ছে যে রাত নয়টায় হবে মানসিক দক্ষতার ক্লাস হবে আগামীকালকে আর এরপরের দিন পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ক্লাস হবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো তোমাদের সাথে আবারও ইনশাল্লাহ কালকে দেখা হচ্ছে আমার এরপরের দিন যারা সায়েন্সের তাদের জন্য তাদের জন্য আবার পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস থাকতেছে তো আল্লাহ হাফেজ